چارواکي وای په دې ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د تیرې یوې اونۍ په موده کې د بیلابیلو عملیاتو په ترس کې یو تن پولیس د پاکستان کونسلګرۍ مخې ته د ویزو د کمیشن کارۍ او یو تن د ټلیفون له لارې د روغتیا پالو د تهدیدولو په جرم پنځه تنه داعش او درې وسلوال طالبان نیولي چې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال یې رسنیو ته وښودل د دې کنفرانس پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میخیل امنی قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علی واحدي ولایتي شورا غړي محمد اجمل عمر او یو شمیر نور شتون درلود ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل د کشور شاه په نوم یو تن چې د بیسود ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی په جلال اباد ښار کې د پیسو ترلاسه کولو په موخه د ټلیفون له لارې روغتیا پال ګواښل چې د ملي امنیت منصوبینو له لوري ونیول شو نوموړي زیاته کړه د ملي امنیت منصوبینو همدا راز د کنداغا په نوم د پولیسو هغه سرباز د پنځلس پاسپورټونو سره یو ځای نیولې چې د پاکستان کونسلګرۍ د ویزې ورکړې په برخه کې کمیشن کاري ترسره کوله او ډاډ یې ورکړ چې په خپلو ټولو ادارو کې د فساد ضد مبارزه پیل کړې او ټول هغه کسان چې په هر ارګان کې وي او په فساد کې ښکیل وي د قانون منګولو ته به یې وسپارل شي د ملي امنیت منصوبینو ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې او هغه په مختلفو ساحو کې وې چې لس کسه دې و نیولې دي چې پنځه کسه د داعش پورې تړاو لري درې کسه طالبان دي مهم کسان یو کس هغه کس و چې همېشه به یې ډاکټران تهدیدول او د هغې نه به یې پیسې غوښتلې هغه نیول شوی ده د نوم یې کشور شاه نومېږي او بل کس چې نیول شوی ده هغه یو سرباز ده د پولیسو چې هغې به په کنسلګرۍ کې کمیشن کاري کوله او دلته پاسپورټونه و سره دي په هره اداره کې که هغه ملي امنیت اداره وي که پولیس وي که نور ارګانونه وي که په خپله د ولایت په اداره کې وي او که شخص وي څوک چې په فساد کې داخل وي څوک چې غصب کوي څوک چې غیر قانوني کارونه کوي د هغې ټول په مقابل کې مونږ جدي وو او د هغې په مقابل کې اقدام کوو ښاغلی میخیل زیاته کړه ملي امنیت منصوبینو همدا راز د غلام رحیم او علی بیګ په نومونه د داعش ډلې د جلال اباد تورخم د لوی لارې او اچین ولسوالۍ د انتقالاتو مسولینو په ګډون پنځه داعش وسلوال د یو میل کلاشینکوف یو میل بیغګه توفانچې لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیولې دي چې د یادو کسانو په هدفي وژنو انسان تختونې او معنی ښودنه کې هم لاس درلود همدا راز د ملي امنیت منصوبینو له لوري د عزیز الله حکمت الله او عبدالحمید په نومونو درې لوال طالبانو د نیولو څخه هم خبر ورکړ نینګره هر والی شاه محمود میخیل ویل تی رشپه د چین ولسوالۍ عبدالخیلو بغدادې سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې د پرل پسې هوایي بریدونو په ترس کې د اسلم فاروقي په نوم د داعش ډلې او تن پنجابي قومندان په ګډون درې داعش وژل شوي دي هغه هم داراز د ملي امنیت ځواکونو څخه مننه وکړه چې د نوي کال په شپو ورځو کې په دې ولایت کې د زرګونه هیوادوالو د میلو غونډو او نورو ځایونو خوندي امنیت نیولې د ګڼ شمیر پیښو مخنیوی کړې هم داراز د پیښو د رامنځته کېدو وروسته یې ملین تر نیولو د قانون منګولو ته سپارلې دي دفاعي او امنیتي قواوو ان لاسته راوړنې او هلې ځلې دي چې دی او خپله په خپلو پټنځایونو کې دی او له منځه نیسي چې یو کس په مختلفو هدفي وژنو کې هم لاس درلوده په نورو په لارو کې هم دغه درلوده د تورخم او د جلال اباد په لاره کې هغه تفصیل یې ټول دښته ده یو بله مهمه پېښه چې تېره شپه د چین په سیمه کې شوې ده د داعش یو مشهور قومندان چې د پنجاب اوسېدونکی وو اصلا فاروقي د دوه کسانو سره وژل شوی دی او دا په دغه سیمه کې یو له هغه لویو قومندانانو نه وو نوموړي د دې کنفرانس په څنډه کې د ولسي حرکت له لوري په ولایتي ادارې پورې تړل شوي تورونه بې اساسه وبلل او زیات یې کړه چې د دې ډلې سره یې له مودو راهیسې همکاري پیل کړې چې د همکاریو په ترس کې په ولسوالیو کې بې سارې غونډې تر سره او ښه انعکاس ورکړ هغه زیاته کړه د سولې ولسي حرکت غړو ورڅخه وروستیو کې غوښتنه کړې وه چې د لویو غونډو په موخه ورته شیرزي لوبغالی په واک کې ورکړي او امنیت تامین کې ورسره مرسته وکړي چې دواړه چارې تر سره کړې او وضاحت یې ورکړ چې امنیتي منصوبینو هیڅوک غونډې ته د راتګ څخه نه دي منع کړي دا چې غونډې ته لږ کسان راغلي وو ولې ته ادارې پورې اړه نه لري دې سره مو مرسته وکړه د دې امنیت هم تامین کړ چې د ننګرهار ټول ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د خلکو سره وغږېږي خلک صلحې ته ثبات ته تشویق کړي او غونډې چې تاسې په ولسوالۍ کې ولې زه فکر کوم چې د افغانستان په هېڅ ولایت کې داسې غونډې نه شوې نو دا د ولایت د دې سره همکاري وه البته د دې وهغه توقع په خلاف کم کسان راغلل تاسې ته معلومه ده چې په ښار کې موږ څوک په زوره غونډو ته لېږلی نه شو موږ په زوره دوکانونه بندولی نه شو چې تاسې لاړ شئ دا مدني حرکت دی او خلک باید په خپله خوښه راشي 
اما هیچ امنیتی ارگان د دې ممادن دغه چې د غونډې ته نه د یاد کانفرنس پر محل د ولیتي شورا غړي محمد اجمل عمر د ملي امنیت د لاس راوړنو څخه ستاینه وکړه او زیات کړه چې د تیر او دریو کلونو په پرتله په امنیتي برخه کې د پام وړ بدلونو نه راغلي خو ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه دي په خار کې د نورو پیښو مخنیوی وکړي همدارې د شهید ماهر د قاتلینو د نیولو غوښتنه هم وکړه من همیشه د خپل امنیتي ځواکونو ستاینه او دا د مونږ افتخار ویاړ دی پخوا چې په پنځه نوي او شپږ نوي کوم حالت و الحمدلله اوس په ننګرهار کې حالت نه نشته دغه کوم مسایل چې اوس په ښار کې پیدا شوي دي د دې لپاره باید ښه تدابیر ونیول شي تر څو دغې مسایل له مخ شو د ماهر هغه قاتلین چې ځینې ویډیوګانې دوه ترلاسه کړي دي او مونږ سره هم شته غوښتنه هم چې هغه هم ونیول شي او د ملي امنیت منصوبینو له لوري نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت منصوبینو له لوري لسګونه کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي